Когда начнут конфисковывать деньги со счетов белорусов? Как женщина в Беларуси бороться за свои права? Почему режим Лукашенко преследует верующих? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертами вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот. Уже больше месяца в стране разрешен так называемый супер доступ к счетам белорусов. Очередная карательная инициатива заработала крайне интенсивно. Силовики активно пользуются, блокируют счета белорусов и вызывают их на разговоры. Вероятность того, что вдохновившись такими успехами по противодействию несанкционированным платежным операциям, Лукашенко предложит своим карманным депутатам выйти на новый уровень государственного контроля финансовых средств граждан, вполне себе очевидно. А готовы ли чиновники открыть очередной ящик Пандоры и законодательно оформить конфликт? конфискацию неустановленных, нечистых или недоказанных доходов. Экономист Ярослав Романчук отвечает на вопросы зрителей Маланки, насколько реально конфискация денег со счетов белорусов и кого она затронет. Дело в том, что конфискация в Беларуси денежных средств идет регулярно. Один из самых популярных инструментов – это инфляция. Инфляционный налог, как мы знаем, он всегда бьет по карманам бюджетников. Поскольку Беларусь – одна из самых инфляционных стран в мире, если брать там 20-25 лет, то, естественно, этот процесс никогда не останавливался, не останавливался он постоянно идет. Налоги – вторая штука, и здесь Беларусь входит в топ-10 стран так называемого налогового а, да, это тоже конфискация денег, потому что люди платят за какие-то услуги товары, не получают их, потому что концентрация налоговых э, значит, денег идет на поддержку промышленных предприятий, завиральных проектов за семья. Э, конфискация денег со счетов начнется тогда, когда это не касается, понятное дело, обыкновенных там, пенсионеров, бюджетников, поскольку у них там конфисковывать-то нечего. Это нацелено мера на то, чтобы контролировать э, людей с средним достатком, вот, прежде всего, потому что у них могут там появиться или могут, всегда идет какие-то там дополнительные кэш, и вот э, их начнет щемить, то есть будет происходить эрозия такого-то самого среднего класса по доходам, люди начнут переходить в кэш, люди начнут прятать свои ресурсы, но, понятное дело, эта машина будет э, действовать, потом начнут сравнивать доходы с расходами, и, э, по сути дела, делать невозможным накопление капитала, и увеличивать причины, по которым, число причин, по которым белорусы будут уезжать из страны. Так что машина запущена, это один из инструментов дополнительной конфискации ресурсов, но, понятное дело, не оригинальный и не первый. Ящик Пандоры в Беларуси открыт с 1996 -го года, когда состоялся конституционный переворот. И поэтому тут ящики, знаете, как у нас ящики Пандоры, это как матрешка, да, там один, второй, третий, пятый, у нас же там тридцатый открыт, и это уже, наверное, никому не секрет. Легализовать любую форму обмана, воровства, конфискации в тоталитарном государстве не составляет никакого труда. Поэтому дополнительно какие-то инструменты здесь не нужны. Мы же все прекрасно понимаем, как воруют голоса, как воруют будущее, как воруют все, что угодно в этой стране. Поэтому, когда есть установка «я закон» и «я что хочу, то и делаю», все остальное вторично. И вам примут постановление, где будет написано «белое счета черным», «квадратное» круглым, и судьи, суд, судьи при этом еще напишут особое мнение, там, разъясняющее эту позицию. Поэтому я тут не стал бы влезать там, в это крючкотворство, как они будут это оправдывать, как писать. Просто будет конфискация от тех активов и тех ресурсов, которые покажутся, опять-таки, чиновникам, контролерам подозрительно. Приходит чиновник и говорит, а я считаю, что ты вот не доказал, откуда у тебя ресурсы. Ну и все. А, а, а Игорь, иди в суд доказывай. Это как э, Лукашенко говорит, типа, идите в суд доказывайте, что я не получил 84%. Это все такое. Поэтому вот, когда в этой ситуации кто-то еще надеется на то, что можно справедливость найти в белорусской правоохранительной системе, то он просто либо очень наивный, либо просто, наверное, отчаще все же поэтому вот такие вещи предлагает. Я уверен, что люди 
люди, которые присылают деньги для вот, поддержки своих родителей, они же присылают там тебе там, 10 тысяч долларов. Они присылают там на коммуналку, там на еще какой-то. Будут передавать больше кэшем, тоже такой способ есть. Поэтому это, безусловно, касается тех людей, которые вот сегодня имеют возможность еще как в бизнесе работать, с Россией работать, параллельный импорт, параллельный экспорт, какие-то серые схемы, какие-то серые услуги. И вот это вот опять-таки вот эта прослойка людей. То есть э, любое появление там э, самостоятельных независимых материальных людей считается потенциально угрозой для существования тоталитарного белорусского режима, поэтому в первую очередь будут зачищать их. Есть в Китае такая уровень, там, степень социальной там, лояльности, да, то есть десятибальная шкала. То же самое здесь. Там. А, переводы получаешь. Ну, один раз получил в месяц, ну, это еще не страшно. О, два получил. О, три получил. А, ты еще там что-то еще делаешь? Человек попадает в поле и становится под потенциальной мишенью целью. С ним начинают вести какие-то беседы, он становится возможным там, объектом для вербовки, для стукачества, для всего прочего. То есть идет полноценная реализация той модели, которую мы прекрасно видим в э, прекра... романе 1984 и других э, романах, описывающих тоталитарную систему. Мы в ней жили в Советском Союзе, и вот мы Лукашенко обещал э, романтику советских времен, а для тех, кто еще не понял, что нужна свобода, пожалуйста, вкусите в полном объеме. Всем нам известно отношение Лукашенко к женщинам. Несмотря на все ухищрения своих политтехнологов и пиар-служб, он все чаще демонстрирует пренебрежительное отношение к женщинам, обесценивает их и оскорбляет. Усугубили мизогинию Лукашенко и события 2020 года, когда он проиграл выборы Тихановской. С правами женщин в Беларуси все обстоит еще хуже. Это и продолжающийся рост домашнего насилия, и низкая в сравнении с мужской зарплатой, и тотальная ликвидация гражданских организаций, занимавшихся правами женщин. Остался лишь абсолютно Абсолютно провластный Белорусский союз женщин, на сайте которого предлагает оформить подписку на журнал Олеся и сообщает о наращивании сил НАТО. Ну и так называемые парламентарии никак не могут смириться с положением женщин в современном мире, ратуют за традиционные ценности и высказываются о наболевшем. Как депутат Линчевская, заявившая, что белорусские женщины не феминистки и никогда ими не будут, в силу своей ментальности. Да и Лукашенко оказывается женский президент. Гендерная исследовательница Елена Огорелышева отвечает на вопрос зрителей. Маланки, как женщина в Беларуси бороться за свои права? Ситуация с правами женщин в Беларуси всегда была достаточно печальная, и сейчас ситуация становится еще более трагичной. Есть, если говорить в целом, какие есть механизмы, например, мы можем рассмотреть международные механизмы, есть такой механизм, как Комитет по правам женщин, Комитет СИДО, куда можно обращаться, если имеется факт дискриминации по половому признаку, но здесь проблема в том, что изначально предполагается, что этот кейс судебно уже прошел несколько инстанций, именно национальных инстанций, там ничего не случилось в положительную сторону, то есть он как-то никак не рассматривался, и, соответственно, СИДО – это следующая инстанция. И в этом смысле, естественно, это процесс, скорее, как прецедент, это обычно долго, муторно, как и любое, к сожалению, большинство из международного делопроизводства, поэтому здесь скорее вопрос о подобных кейсах как прецедентах для того, чтобы не допускать их в будущем, и в том числе для того, чтобы восстановить справедливость, а не для того, чтобы получился результат здесь и сейчас. Кроме того, Беларусь подписала международную декларацию в отношении защиты прав женщин, поэтому они являются, все еще Беларусь является частью стран, которые обязаны отчитываться по а, правам женщин а раз в, с определенной периодичностью. И Беларусь имеется в виду режим, до сих пор подает отчеты, в том числе о том, как у нас все у женщин хорошо. А, более 40, уже 40% женщин в новом парламенте, как мы знаем. Но, опять же, это а, как и на протяжении предыдущих лет, это отнюдь не показатель того, что женщин, большой процент женщин в Политики режима автоматически означает, что все хорошо с правами женщин. Скорее, это такой манипулятивный инструмент для того, чтобы показать цифры, которые на самом деле значат лишь то, что это цифры и ничего более. 
Кроме того, есть, опять же, все еще судебное производство в Беларуси. Здесь, опять же, в зависимости от того, какие права конкретно нарушаются, э, можно вызвать к справедливости через судебную систему. И если это не политически мотивированные кейсы, возможно, даже какое-то будет положительное решение по вашему кейсу. Например, если это нарушение трудового законодательства, связанное, предположим, с декретами, воспитанием ребенка и так далее. Если это, например, какие-то споры, связанные с разводом супругов. Вот, скажем, в в таких потенциально вопросах э, можно э, пробовать э, доказывать нарушение своих прав через суд. Увеличение э, насилия связано, ну, то есть помимо того, что э, структуры, которые раньше этим занимались, э, сейчас просто э, уже не работает все таким образом. Государственные институции не справляются с таким уровнем потока запросов. Иногда у них даже нет специализированной экспертизы в отношении того, как вообще работать с этими кейсами. И, кроме того, прямой рост насилия в семье связан с ростом насилия и агрессии в обществе в целом. Что когда современное общество, находящееся в Беларуси сейчас, живет в постоянном страхе репрессии, в постоянном страхе того, что, по сути говоря, происходит полицейский произвол. И в этой ситуации люди на стрессе более склонны к каким-то экстремальным поведениям, чем это происходило ранее. Опять же, вот этот уровень агрессии, насилия и контроля, вот, ну, то есть он и на государственном уровне работает, и в отношении э, режим э, граждане, но также, по сути, этот паттерн э, люди пер, перенимают к себе в семьи, и это является, по сути, то, что происходит в семьях, является прямым отражением того, что происходит э, на государственном уровне в отношении э, власти э, граждан и граждан страны. Женщины сейчас, они, они всегда боялись обращаться в милицию, потому что боялись, что их семью поставят на сок, если они будут сообщать о кейсах насилия в семье. Сейчас, очевидно, доверие к любым представителям власти, а уж тем более к представителям милиции, абсолютно точно нет никакого, и там, условно, между агрессором и полицейским, к сожалению, женщины сейчас выбирают терпеть, потому что лучше терпеть, условно, домашнего агрессора, чем полицейского. И, к сожалению, когда такие кейсы становятся публичными, и когда уже нет других вариантов, кроме как вмешаться в скорой полиции, бывает уже трагически поздно. Из анализа того, что говорят представители режима, и в том числе представители государственной правительства, Пропаганды, складывается впечатление, что в Беларуси есть, условно говоря, правильные и неправильные женщины. И вот правильные женщины, например, это всячески транслируется на всех встречах Союза женщин, Союза женщин БГУ, еще какие-то, скажем, между собойщики, где Лукашенко и дамы, да, там еще огромное количество фотографий и мемов после этого происходит. Это вот как раз-таки повестка о том, что вот у нас есть правильные белорусские, правильные белорусские – это дом, семья как главная ценность, и, скажем, глава государства – совершенно очевидно, что же это за человек. И вот такая абсолютная лояльность традиционным ценностям, которая идет в купе с стопроцентной лояльностью Лукашенко. Вот это образ истинной белорусский. Соответственно, все остальное это транслируется в том числе Лукашенко и другими, кто поддерживает Лукашенко, по сути, ставится под вопрос, а являются ли вообще вот эти вот остальные, в принципе, белорусскими. И от этого огромное количество оскорблений про там проституток, змагарок, террористок. И, и опять же, анализируя огромное количество статей, которые писались и пишутся в отношении гражданских активисток, в отношении женщин, которые сейчас сидят или находятся в эмиграции из-за политически мотивированных кейсов в отношении них, на них просто выливается огромное количество шлака и оскорблений о том, что вот они якобы вообще какие-то западные засланки, вообще 
насколько вообще их целесообразно называть, насколько целесообразно вообще их называть белорусскими, учитывая, насколько, ну, то есть они далеки от этого образа истинные белорусские. И в этом смысле, анализируя, например, увеличение количества репрессий и уровень жестокости репрессий, в отношении, как это было в отношении женщин, осужденных по политическим делам, например, в в 2019 году, тем более в 2020, когда э, начинались э, огр осуждения огромного количества женщин еще по административным делам, и как это происходит сейчас, э, понятно, что становится ясно, что в самом начале, еще в 20-м, все равно не всегда, но было какое-то условно особое отношение к женщинам, потому что это же, дескать, как бы женщины, возможно, они не очень умные, возможно, их в том числе не воспринимали всерьез как политическую силу. И сейчас иногда производство в отношении женщин еще более жестокие, чем в отношении мужчин, потому что это идея о том, что вы... Вот у нас есть женщины, которые нужно, опять же, беречь, всячески охранять, потому что они жены и матери, а вот это, это прям вообще что-то как бы несопоставимое с образом женщин, соответственно, можно еще, то, то есть, условно, репрессии над ними должны еще более подчеркнуть всем остальным женщинам, что неповадно э, идти по кривой дорожке, чтобы это не значило. И те же самые огромное количество угроз, которые на себе, э, о, о котором говорят бывшие политзаключенные, когда им напрямую угрожали э, в в том, что с близкими их что-то случится, что у них они никогда не увидят своих детей. Это опять же история о том, что э, террористка э, там, с точки зрения режима не, матерью быть не может. Э, по сути, женщине нужно политически активной женщине в Беларуси, которая... Э, сражается, так сказать, против режима, это выбор между э, материнством, между быть как бы женщиной, которую вроде как должно охранять государство, гражданкой которого она э, является, и э, политическим активизмом. И это или-или э, с точки зрения режима. Режим Лукашенко изо всех сил пытается подчинить своему укладу все сферы жизни белорусов. Религия не исключение. И если белорусская православная церковь находится под полным контролем Лукашенко, напомним, что исполняющий обязанности патриаршего экзарха вся Беларуси Виталий Тупека, также известный как митрополит Вениамин, обожает благословлять силовиков на ратные подвиги и фотографироваться с диктатором, то с другими конфессиями, особенно католической, дела обстоят намного сложнее. Давление репрессий в отношении священников лишь усиливает. История с Красным Костелом наглядно демонстрирует отношение режима к верующим. Не добавляет оптимизма и принятая в конце прошлого года новая редакция закона о свободе совести и религиозных организациях. Теолог и политолог Наталья Василевич отвечает на вопрос наших подписчиков, почему режим преследует верующих. Преследование религиозного сообщества в Беларуси, несмотря на то, что режим всегда заявляет про то, что в Беларуси существует межконфессиональное миросогласие, но они существуют, и они очень ярко видны, потому что не проходят и недели, а почти каждый месяц вот мы делаем мониторинг кого-то из священнослужителей той или иной конфессии, и обязательно или оштрафуют, или дадут сутки, или конфискуют мобильный телефон, или пропаганда будет промывать ему косточки на своих сливах. Поэтому мы видим, что что эта тенденция есть, что режим действительно ориентирован на то, чтобы как-то дискредитировать религиозное сообщество, испугать, оказать давление на религиозное сообщество. И это, с этим связаны как бы две причины. Первая причина – это месть. Месть за то, что в 2020 году многие представители религиозного сообщества, многие лидеры религиозного сообщества, они открыто выступили против насилия, против фальсификации, против беззакония. Выходили на марши, выходили на какие-то мероприятия в маленьких городах. Да? И священники были, в принципе, очень видны и возле Окрестина, и на маршах, и с мегафонами где-то не стояли. И в соцсетях было очень много сообщений от священников. И для режима Лукашенко, выступая в Гродно в августе 20 
2020 года, он как раз и пригрозил, сказал, что мы не будем на это все безразлично смотреть, вы должны заниматься своим делом, мы вас заставим вот, молиться, и, чтобы человек душой отдыхал в вашем храме, а не вы влазили в политику. Вот. И Поэтому это месть, в первую очередь, как для всего белорусского общества. Даже мы же сейчас не видим никаких протестов особых, да? но продолжаются все равно, хоть социологи говорят, мы вышли на плато репрессии, но это такое плато, которое все равно какой-то как бы девятый вал вот идет. И это очень высокое плато репрессии, когда все общество все равно закатывается в асфальт, все равно людей вызывают из за какие-то события 20 года, Года, за лайки, подписки и так далее. То есть режим никак не может остановиться и успокоиться. Перевернуть страницу режим не может. Нет никакого способа выйти из этой ситуации. То есть у человеку не предлагается никаких вариантов э, так, чтобы ну, избежать преследований. Поэтому, э, да, это месть в первую очередь. Во-вторых, религиозное сообщество в Беларуси сейчас и находится в очень интересном положении, потому что оно остается такой единственной легальной формой объединения людей. В то время как практически все политические партии были уничтожены, общественное объединение подвергаются э, ликвидации э, организации, да, вот какие-то площадки. Даже на концерты иногда люди не могут пойти, потому что много запрещенных э, музыкантов. Э, религиозное сообщество остается э, тем местом, э, где люди могут встречаться, обсуждать что-то, вместе делиться эмоциями, делиться своими мыслями, э, какие-то делать общие дела. И поэтому э, это, это движение огромное, хаотичное, такое броуновское движение, да, ведь каждая община, она живет своей жизнью, у нее какие-то свои есть приоритеты, видение, его нужно как-то контролировать, поэтому вот этими точечными ударами режим пытается контролировать, в первую очередь, конечно, священнослужителей, поскольку статус священнослужителя, он подразумевает какие-то лидерские позиции, людей запугивают, людей просто показывают, делают, как бы пытаются создать образ тоталитарного режима, да, мы все знаем, мы все видим, мы все мониторим, мы залезем в любой ваш телефон, прослушаем любой ваш разговор, поэтому в ваших же интересах лучше вообще никаких разговоров не вести, никуда не влазить, ничего не смотреть. Поэтому вот это для поддержания этой атмосферы страха и для того, чтобы легче было контролировать, и применяются различные виды репрессий против таких видимых участников религиозного сообщества. Судя по всему, нарастание репрессий будет, и для этого были приняты меры. Был принят закон, новый закон о свободе совести и религиозных организациях. Это, конечно, издевательство вообще, что закон имеет название о свободе совести. Он должен был бы называться об ущемлении свободе совести, свободы совести и религиозных организаций. Потому что этот закон, он предусматривает перерегистрацию всех религиозных общин, всех религиозных организаций. То есть сейчас Режим планирует с лета этого года начать пропускать через сито вот это свое ситечко, да, вот этот творожок, пытаясь пропустить только тех, кто никаким образом не был замешан ни в каких э, протестах, да? лидеры, которого не были э, в протестах замешаны, которые не молились за Украину, которые не помогали политзаключенным с передачами. Если у нас э, религиозная организация должна пройти перерегистрацию, это значит, она должна предоставить список вот этих активных членов общины э, с телефонными номерами, местами работы и так далее. То есть каждого э, местные органы могут каждого проверить, каждого вызвать в исполнение с телефончиком э, вставить в программку нужную проверить сторис э, архива архив сторис в инстаграме переписку контакты найти что-нибудь дискредитирующее человека и просто сейчас вот этот процесс перерегистрации он позволяет э, всю эту работу э, по просеиванию религиозного сообщества э, проводить как бы централизованно то есть на местах э, вот через э, эти списки 
через регистрацию конкретной общины, их же, они же там не придут все в один день регистрироваться. Да, сегодня одна пришла, мы ее проверили, завтра вторая пришла. Очень удобно проверить всех религиозных лидеров, что они писали, что они лайкали, с кем они переписывались, вот, и на основании этого сформировать новую базу, там, беспорядки, да, такая есть база, вот, сформировать базу религиозных общин, религиозных деятелей, за которыми нужно смотреть, о которых можно вообще и как-то привлечь, там, не знаю, к административной ответственности, к арестам, конфискациям телефонов и так далее. Или просто сказать религиозной общине в регистрации. Мы это увидим, как это будет происходить уже этим летом, но процесс закончится в середине следующего года, и, на мой взгляд, многие организации, они просто не пройдут перерегистрацию, а в белорусском законодательстве, почему я называю это закон об ущемлении свободы, совести, потому что э, ну, нигде в нормальных демократических странах нет требования э, для того, чтобы э, религиозную деятельность мог, могла проводить только зарегистрированная религиозная организация. Причем в таком порядке сложном. Э, вот, э, и будут, конечно, э, в дальнейшем против тех, кто э, каким-то образом будет все равно продолжать проводить религиозную деятельность, это молитвы. Это даже христианский блогинг какой-нибудь в своих соцсетях. Это э, какие-то проповеди, э, просто какие-то встречи на дому. Всех этих людей будут преследовать как нарушителей закона, как в уголовном порядке. По статье 193 прим. 1 да, э, Уголовного кодекса Республики Беларусь, который запрещает деятельность без, э, наличия, религиозной органи... без наличия организации да, и предусматривает за нее серьезную уголовную ответственность. Вы смотрели проект Маланка Медиа, народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы обязательно найдем ответ. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вы находитесь за пределами Беларуси в максимальной безопасности, репостите это видео. Спасибо за поддержку Маланки лайками, просмотрами и комментариями. Живя Беларусь и слава Украине!